Good morning, student. Welcome to Straight Tech Tamil. Standard 5, Term 3, Science, Unit 2, Animals, Part 1, Page No. 82 to 84. Reproduction in Animals, that is, Vilangukullal Nadipera Inna Perukkam. Inna Perukkam, that is, Reproduction na Enna Apdina, Uru Animal, Inna Uru Animal, Adhe Pondri, Inna Uru Uyiriye, Thootru Vekku Murai Tha, Inna Reproduction Nuh Sollru. That is, 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 Introduction பார்க்கலாம் Our planet Earth has countless number of organisms including plants and animals. அதாவது இந்த பிளானட்ல அதாவது எர்த்ல எண்ணற்ற உயிரினங்கள் ஆர்கானிசம்னா உயிரினங்கள் இருக்குது எதையும் உள்ளடக்கியதா இருக்குது பிளான்ஸையும் அனிமல்ஸையும் உள்ளடக்கியதா இருக்குது Animals are the most advanced organisms. அதாவது அட்வான்ஸ்ட் ஆர்கானிசம் அப்படின்னா உயர்நிலை உயிரினங்கள்னு இந்த அனிமலை சொல்றோம் Animals are a gift of nature to human beings. Human beings அப்படினா மனித இனத்துக்கு இந்த இயற்கை கொடுத்த கொடை தான் இந்த அனிமல்ஸ் தே ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் அஸ் அதாவது இந்த அனிமல்ஸ் என்னாகுது நம்ம மனித இனத்தோட நெருங்கி தொடர்புடையது வெரி க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் அஸ் நம்ம கூட நெருங்கி தொடர்புடையதா இருக்கும் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல இன்னவர் இன்னவர் டெய்லி லைஃப் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் ஏ லாட் டு அஸ் அதாவது கான்ட்ரிபியூட்னா அதனுடைய பங்களிப்பு அதிகமா இருக்கு Man is exploiting nature nowadays more than ever before. மனிதம் வந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இந்த இயற்கையை என்ன பண்ணுறான் பயன்படுத்தி அதை அந்த இருக்க வளங்களை சுரண்டிக்கிறான் இதனால வந்து ஹென்ஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் அஃபெக்டட் அண்ட் மெனி ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசியஸ் ஆர் டிசஃபியரிங் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் அதாவது இதனால இந்த அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுது அனிமல்ஸும் பிளான்ஸும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது பாதிக்கப்படுது இந்த பாதிக்கப்படுறதுனால நிறைய உயிரினங்கள் அதாவது இந்த அனிமல்ஸ் என்ன ஆகுது பூமியிலிருந்து மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு டிசப்பியரிங் அப்படின்னா மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அனிமல்ஸ் அதாவது விலங்குகளோட இனப்பெருக்கம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அதாவது அழியும் நிலையில இருக்க உயிரினங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் த வேஸ் டு பிரிசர்வ் தம் அவற்றை எப்படி பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இந்த பாட்டுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அனிமல்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அனிமல்ஸ் அதாவது அனிமல்ஸோட ரீப்ரொடக்ஷன் பத்தி இந்த இதுல பாக்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அதாவது பயாலஜிக்கல் அப்படின்னா உயிரியல் செயல்பாடு இது வந்து ஒரு உயிர் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் பை விச் அண்ட் ஆர்கானிசம் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு நியூ ஆர்கானிசம் அதாவது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன்ல இந்த பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் சொன்னோம் இல்லையா இதுல இருந்து ஒரு உயிரினம் ஒரு ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தை தோற்றுவிக்குது அதுதான் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம சொல்றது அதாவது நடைபெறது <laughs> of similar kinds of species generation after generation adavadhu the reproduction edukkaga nadaiparadhu appadina indha oru thalaimurai mattum vaalnda pattad illaya adutha thalaimuraiyum vaalnu appo adukku reproduction kandippa theva adhe vagaiyana reproduction kandippa theva idhu edhilella nadaiparadhu indha plants liyum animals liyum nadaiparadhu manidha nilayum nadaiparadhu reproduction is essential for the continuation oru thodarchiyana oru seyalpadu da இப்போ இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காங்க அனிமல்ஸோட ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது பால் இனப்பெருக்கம்னு சொல்றோம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது பாலிலா இனப்பெருக்கம் இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பத்தி பார்க்கலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா பால் இனப்பெருக்கம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஈஸ் ஏ நேச்சுரல் வே இது ஒரு இயற்கையான செயல்முறை ஆஃப் 
reproduction in humans, animals and also in most of plants. அதாவது எங்கெல்லாம் நடைபெறுது அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் அதாவது மனித இனத்தில் நடைபெறுது அடுத்தது வந்து அனிமல்ஸில் நடக்குது அடுத்து மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து பிளான்ஸ்லேயும் நடக்குது இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதாவது பாலினேஷன் பார்த்தோம் பார்த்தோம் அதாவது பூவில் நடைபெறும் மகர்ந்த சேர்க்கை பாலினேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் அது அதாவது ம ஹியூமன்ஸில் நடைபெறுது அனிமல்ஸில் நடைபெறுது அடுத்தது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பிளான்ஸ்லேயும் இது வந்து நடக்குது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் is a natural way of reproduction in humans animals and also in most of the plants this type of reproduction is more complex and lengthy as compared to asexual reproduction adavad asexual reproduction abadina palila inapirukam adu vandu next idla paakalam inda inapirukathoda uppidumbodhu adavad compare pannuna inda production vandu complex na sikkalavu irukum lengthy na neelamanadagum irukum different and unique offspring offspring na pillaigal avangaloda kulandigal vande half produced by sexual reproduction idhula vande oru unique ah irukum thani thanmaya irukum different ah irukum da ivangaloda reproduction and the offspring vande konja different ah irupanga paakkaruku konja unique ah irupanga inga indha picture paarenga idhu vande female gamete idhu vande male gamete seringla இது மேல் கேமேட் இது வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகும்போது தான் இந்த ஃபர்டிலைசன் நடைபெறுது இது வந்து எங்கெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் ஃப்ளா பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இது ஹியூமன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து நடக்குது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேஜஸ் அதாவது சில ஸ்டேஜில் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குது அது என்னென்ன ஸ்டேஜுங்கிறத பார்க்கலாம் ஃப்ரீ ஃபர்டிலைசன் அதாவது கரு உறுதலுக்கு முன் ஃபர்டிலைசன் அப்படின்னா கரு உறுதல் ஃபோஸ்ட் ஃபர்டிலேஷன் அப்படின்னா கரு உறுதலுக்கு பின் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத இதில் பார்க்குறோம் ஃப்ரீ ஃபர்டிலேஷன் அப்படின்னா கரு உறுதலுக்கு முன் அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் என்னது இந்த ஃப்ரீ ஃபர்டிலேஷன் இந் திஸ் ஸ்டேஜ் கேமிட் அதாவது கேமிட் அப்படின்னா செக்ஸ் செல்ஸ் ஃபார்மேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேமிட் ஸ்டேக்ஸ் பிளஸ் அதாவது இதில் இந்த செக்ஸ் செல்ஸ் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன பண்ணுது இடம்பெயர்றது இந்த ஸ்டேஜில் இன் அனிமல்ஸ் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபெமேல்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அதாவது அனிமல்ஸில் மேல்லையும் ஃபீமேல்லையும் அந்த ரீப்ரொடக்டிங் ஆர்கன் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் The male de- reproductive organs is called testis. அதாவது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் வந்து டெஸ்டின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு அந்த ஆண் இனப்பெருக்கன்னு உறுப்பு உருவாகிறது தான் இந்த டெஸ்டிஸ் இதுதான் என்னன்னு கூப்பிட்றோம் என்னன்னு அழைக்கிறோம் அப்படின்னா டெஸ்டிஸ்னு அழைக்கிறோம் அடுத்தது த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் ஃபீமேல் வந்து என்ன ஆர்கன் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் பண்ணுது அப்படின்னா ஓவரியை ப்ரொடக்ட் பண்ணுது இதுதான் வந்து ஓவரி அதாவது அண்டன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து விந்துன்னு சொல்கிறோம் டெஸ்டிஸ்னா விந்து ஓவரினா என்னது அண்டம் தமிழில் வந்து அண்டன்னு சொல்கிறோம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் என்னன்னு சொல்கிறோம் டெஸ்டிஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் என்னன்னு சொல்கிறோம் ஓவரின்னு சொல்கிறோம் The testes produce the male gametes known as sperms. That is why we call them male gametes. Male gametes are the testes produced by the male gametes. That is the name of the male gametes. The name of the male gametes is the name of the male gametes. The female gametes are known as ova or x. The female gametes are the name of the male gametes. அதாவது அந்த உயிரணுக்களுக்கு ஓவா அல்லது எக்ஸின் பேர் அதாவது முட்டைகளை உருவாக்குது அண்டத்தையும் உருவாக்குது அண்டம் இதுக்கு பேர் விந்து விந்துக்களை உருவாக்குது டெஸ்டிஸ் வந்து எதை உருவாக்குது இந்த ஸ்பேர்ம்ஸை உருவாக்குது அடுத்து ஓவர் எதை உருவாக்குது ஓவா ஆறு எக்ஸை உருவாக்குது த மேல் கேமிட்ஸ் ரீச் த ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் டூரிங் திஸ் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபீமேல் கேமிட் இல்லையா இது வந்து மில் கேமிட் இது வந்து எங்கே போகுது இந்த ஓவியமுக்கு போகுது ஸ்பேர்ம் வந்து என்ன ஆகுது இந்த ஓவியம் போய் ரீச் ஆகுது மேல் கேமிட் ரீச் த ஃபீமேல் கேமிட் இந்த மேல் கேமிட் என்ன பண்ணுது ரீச் பண்ணுது எதை ரீச் பண்ணுது இந்த ஃபீமேல் கேமிட்டோட ஓவியமே ரீச் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இதுதான் இது வந்து நம்ம என்ன சொன்னோம் ஃபீமேல் கேமிட் இது வந்து மேல் கேமிட் அடுத்து ஃபர்டிலேஷன் இப்போ ஃப்ரீ ஃபர்டிலேஷன் பார்த்தோம் அடுத்து ஃபர்டிலேஷன்னா கரு உறுதல் அது எப்படி வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் 
when the male gamete reaches the female, female gametes uh, they begin to fuse together idu vandu ondraga inaidu adhavadhu inga paarenga inga paarenga the penetration of sperm into the ovum ipo nama yerkanave paathom female gamete enna agudhu male gamete vandu poi reach agudhu nu paathom when the male gamete reaches the female gametes they begin to fuse together ondraga inaidu fuse together ondraga enna agudhu idu rendu serndu ondraga inaidu the fusion of gametes is known as fertilization idha da enna nu solrom appadina fertilization karu urudal inda male gametes female gametes ne poi ondraga inainju inaira seyal da inda fertilization solrom when the male gametes reaches the female gametes they begin fuse together adavudhu fuse appadina இணையுது அந்த இந்த இணையற செயல் தான் ஃபர்டிலேஷன் சொல்றோம் டூரிங் ஃபர்டிலேஷன் த நியூக்ளிய ஆஃப் த ஸ்போம் அண்ட் த எக் ஃபார்ம் ஆஃப் சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் டுகெதர் அதாவது இந்த ஃபர்டிலேஷன் நடக்கும் பொழுது இந்த நியூக்ளிய ஆஃப் த ஸ்போம் அதாவது மேல் கேமிட்டும் ஃபீமேல் கேமிட்டும் அதாவது எக் ஃபீமேல் கேமிட்டும் அந்த எக்கு ஃபார்ம் பண்ணி இணையுது சிங்கிள் நியூக்ளியஸாக இணையுது எப்படி இங்கே பாருங்க இது தான் மேல் கேமிட் இது ஃபீமேல் கேமிட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றாக இணையிற செயல் நடக்குது இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது ரிசல்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஃபர்டிலைஸ்டு எக் நோன் அஸ் சைகோட் அதாவது இந்த மாதிரி நடக்கிறப்ப நியூக்ளியர் நடக்குது இந்த மாதிரி ஒன்றாக இணைகிற செயல் நடந்து இங்க என்ன ஃபார்மேஷன் ஆகுது அப்படின்னா இந்த சைகோட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது உருவாகுது ரிசல்டிங் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அதாவது ஒரு கரு உருவாகுது ஃபர்டிலைஸ்டு எக்னா ஒரு கரு உருவாகுது இதுக்கு பேரு நோன சைகோட் சைகோட்னு சொல்றோம் ஃபர்டிலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் டூ வேஸ் அதாவது ஃபர்டிலேஷன் வந்து அனிமல்ஸ்ல வந்து இரண்டு வழிகளில் நடைபெறுது அது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலேஷனை வெளி கருவுறுதல் இன்டர்னல் ஃபர்டிலேஷன்னா அதாவது உடலுக்குள்ள நடைபெறும் கருவுறுதல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் அவுட் சைட் த அனிமல்ஸ் பாடி எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலேஷன் எங்க நடைபெறுதுன்னா அனிமலுக்கு அதாவது அனிமலோட பாடிக்கு வெளியில நடைபெறுது இட் இஸ் யூஸ்வலி டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் அக்வாண்டிக் என்வான்மெண்ட் அதாவது எங்க இது பெரும்பாலும் நடைபெறும் அப்படின்னா நீர் சூழல்ல அதாவது நீர் நீர் உள்ள வாழக்கூடிய உயிரினங்கள்ல இது நடைபெறும் போத் எக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ம்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் டு த வாட்டர் இது வந்து எக்கையும் ஸ்பேர்மையும் எங்க ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னா வாட்டர்ல தான் ரிலீஸ் பண் ரிலீஸ் பண்ணும் ஃபர்டிலைசன் இன் ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃபை திஸ் மெத்தட் அதாவது ஃப்ராகோட ஃபர்டிலைசனும் ஃபிஷ்ஷோட ஃபர்டிலைசனும் இந்த மெத்தடில் தான் நடைபெறுது இங்கே பாருங்க இது ஃப்ராகு இது வந்து அனிமல்ஸ் இல்லையா அனிமல்ஸில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இல்லை இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசன் ஃப்ராக் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசன் இப்போ வந்து இது ஃப்ராகோட எக்கு வந்து இது வந்து தான் இது வந்து இந்த தண்ணியில் என்ன ஆகும் அது வந்து முட்டையிடும் தண்ணியில் முட்டையிட்டு அது வந்து ஒரு உயிரினமாக தோன்றும் இது வந்து எங்கே நடைபெறுது இந்த வாட்டரில் தான் நடைபெறுது When the fertilization takes place inside the animal's body, it is called internal fertilization. That is inside the animal's body. In the fertilization, where the animal is going to be? The internal fertilization is going to be the animal's body. Inside the body, the animal's body is going to be inside the body. That is the one that is going to be. Internal fertilization takes place in animals like cat, dog, அண்ட் கவுல நடைபெறுது அதாவது இன்டர்னல் ஃபர்டிலேஷன் அதாவது அது அனிமலோட உடலுக்குள்ள நடைபெறும் ஃபர்டிலேஷன் இது எங்கெல்லாம் நடக்குது கேட்ல நடக்குது டாக்ல நடக்குது அடுத்து வந்து கவுல நடக்குது ஹியூமன்லேயும் நடக்குது எம்பிரியோ ஃபார்மேஷன் தேர்ட் டைப் என்னது எம்பிரியோ ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா கருவுறுதலுக்கு பின் அதாவது ஃபெர்டிலேஷன் நடக்குது அந்த ஃபெர்டிலேஷன் நடந்ததுக்கு பின்பு என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த சைகோட் அதாவது சைகோட் உருவாகுதுன்னு சொன்னா ஃபர்டிலைஸ்டு எக் இந்த சைகோட்டுங்கிறது ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு ஃபர்தர் டிவைட்ஸ் ரிப்பீட்லி இன்டு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அதாவது என்ன ஆகுது திரும்ப திரும்ப டிவைட் ஆகி பிரியுது குரூப் ஆஃப் செல்ஸை வந்து உருவாக்குது இப்போ இங்கே பாருங்கள் எக்கு இது வந்து எக் இல்லையா இந்த எக்கை வந்து ஸ்போம் அது வந்து இது வந்து ஃபீமேல் கேமேட் இது வந்து மேல் கேமேட் இது ரெண்டும் இணையிறனால ஒரு சைகோட் வந்து ஒரு கருவுற்ற முறை உருவாகுது இது என்ன ஆகுது 
இதை தான் டிவைட் ஆகுது இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகி திரும்ப ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு 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 குரு அதாவது சைகோட் இல்லையா அந்த சைகோட் வந்து ரிப்பீட்லி திரும்ப திரும்ப டிவைட் ஆகி நிறைய குரூப் ஆஃப் செல்ஸை உருவாகுது இந்த செல்ஸ் உருவாகி என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் These cells develop into different tissues and organs. அதாவது வெவ்வேறான திசுக்களையும் அந்த ஆர்கன உறுப்புகளையும் உருவாக்கி முழு உடலையும் இது வந்து வளர்ச்சி அடைய வைக்குது அதாவது இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகிற செல்ஸ் என்ன ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கனஸையும் உருவா வளர்ச்சி அடைந்து அது வந்து ஃபுல் பாடியையும் என்னாகுது உருவாக்குது இந்த இதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எம்ப்ரியோன்னு சொல்கிறோம் இது திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நோன் அஸ் எம்ப்ரியோ இதுக்கு தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் எம்ரியோன்னு சொல்கிறோம் இங்கே என்ன ஆகுது சைகோட் அதாவது எக்கும் ஸ்போமும் சேர்ந்து சைகோட் உருவாகுது இந்த சைக்ஸோ சைகோட் என்ன ஆகுது நிறைய ரிப்பீ அதாவது ரிப்பீட்டடாக என்ன ஆகுது இது டிவைட் ஆகி குரூப் ஆஃப் செல்ஸை ஃபார்ம் ஆகுது இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டாக அது வந்து குரோத் ஆகுது இப்படி குரோத் ஆகி ஒரு முழு பாடியையும் அது வந்து உருவாக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சராக தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எம்ரியோன்னு சொல்கிறோம் The embryo continues to develop into the uterus and it develops into the body parts such as head, face, hands, legs, etc. That is the embryo that is continuous to develop. The embryo is the same as the embryo. The cells are continuous to form. It is the same as the uterus. That is the same as the uterus. It is developed into the body parts. It is the same as the body parts. It is developed into the body parts. Such as the head, the head, face, the hands, the leg. It is the same as the body parts. It is the same as the body parts. அதாவது த எம்ப்ரியோ கண்டினியூஸ் டு டெவலப் தொடர்ச்சியாக அது என்ன ஆகுது டெவலப் பண்ணுது இதில் யூட்ரஸில் இட் இஸ் டெவலப் இன்டு த பாடி பார்ட்ஸ் அதாவது பாடி பார்ட்ஸை என்னென்ன பாடி பார்ட்ஸை வந்து அது டெவலப் பண்ணுது அப்படின்னா ஹெட்டு ஹேண்டு லெக்கு ஃபேஸ் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுது embryo develop outside and inside the body animals are classified into adavadhu the embryo develop pandrada vandu outside lae nadakkudhu inside adavadhu body la vandu inside lae nadakkudhu idhu vandu animals la vandu two types ah pirichirukanga eppadi pirichirukaga appadina oviparous and viviparous adavadhu appadina முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகள் இருக்கு இல்லையா முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகளை தான் இந்த உபிபாரன்ஸ் சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து குட்டி போட்டு இனப்பெருக்கம் செய்யும் விலங்குகள் விவிபாரஸ் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ